dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de fevereiro, a igreja celebra o martírio de São Brás. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse, e Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacode a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram em que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, se salve Maria. Mais uma vez na liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, o Senhor nos convida à missão. O Senhor nos convida como discípulos para levar a sua mensagem, levar o seu Evangelho. A leitura começa com o chamado de Jesus. Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, quando o Senhor convida aqueles discípulos da época, com certeza Ele convida a nós também. Com certeza Ele nos faz este chamado e nos envia nos envia dois a dois para que possamos juntos levar a sua mensagem, levar o seu evangelho. Quando executamos isso, nós estamos levando a mensagem e também espantando os espíritos impuros, dando cura sobre as pessoas. O Senhor nos dá esse poder, porque Ele recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, e que não levasse nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Por que, que Ele nos fala sobre isso? Ele fala para a gente levar o cajado para a nossa proteção, que nós iremos com a proteção do Senhor e na confiança de que nessa caminhada nós encontraremos o nosso sustento. Nessa caminhada nós encontramos aquilo que necessitamos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Pois ele falou para a gente não levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. É claro que ele não está nos falando no sentido verdadeiro da palavra, mas sim no sentido de que nós não necessitamos de nada para essa caminhada, a não ser nosso cajado, a nossa fé, a, no, o nosso, a nossa certeza de que nós continu, conseguiremos executar aquilo que o Senhor nos pediu. E mandasse, que, mandou também que nós andássemos de sandálias e levassem duas túnicas. E não levassem duas túnicas. 
o que, que Ele quer dizer para nós também. Que nós tenhamos na nossa caminhada, queridos e amados irmãos, muita humildade, muita fé e muita confiança. Que nós levássemos somente o, nosso, o necessário para a nossa, o nosso dia a dia, para os nossos, as nossas necessidades. E Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar vos, não vos receberem bem, nem quiserem vos escutar, quando sair, sacode a poeira dos pés contra, contra testemunho contra eles. Nós não devemos levar como é desfeita ou de levar como é, contra aquele povo a mesma maneira que ele nos fazem que nós deixamos para trás aquilo que ele nos fez aquilo que ele nos, não nos acolheu e isso queridos e amados irmãos acontece muito na nossa caminhada no nosso dia a dia Quantas das vezes você vai falar para alguém e ele às vezes te critica? Quantas das vezes você vai falar para alguém e ele não te ouve? Quantos convites você faz para alguém em nome do Senhor e eles não aceitam? Eles fazem de quanto que você não está falando com eles? Mesmo você estando falando em nome do Senhor? Isso acontece na nossa caminhada, não é verdade? Ou, quer dizer, ou você não teve, nunca teve uma experiência como essa? Eu já tive. Muitas das vezes, conversando com as pessoas, às vezes eles criticam. Eles não ouvem. E se isso acontecer, queridos e amados irmãos, é isso que o Senhor está nos falando. Que nós sacudimos a poeira dos pés contra testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então, queridos e amados irmãos, que nós sejamos obedientes a esse envio do Senhor. Mesmo diante de tantas dificuldades de pessoas que talvez não nos ouvire, não ouvirão, não nos ouvirão, mas que nós sejamos obedientes e partiremos para essa missão. É claro que não é sair e ir correndo, sair, é, mas é no nosso dia a dia. Essa nossa saída é sair do nosso comodismo. Essa saída é sair da nossa preguiça, é sair do meu medo de levar a palavra, que nós sairemos e levaremos essa palavra a boa nova a todas as pessoas, expulsando demônios, ou seja, aconselhando as pessoas, pregando a conversão, é, levando a mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor se convertam e passam a segui-lo. O Senhor precisa de cada um de nós para que a sua missão seja concretizada. O Senhor precisa de mim, precisa de você, precisa de cada um de nós para que o seu evangelho seja levado. O Senhor precisa de cada um de nós também para que aquelas pessoas que se encontram enfermas sejam curadas, que as nossas orações sejam um verdadeiro remédio para aquelas pessoas que se encontram em dificuldades nesse momento. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, acolher com muito amor, com muita, com muita aceitação, as dificuldades que as pessoas passam, porque muitas das vezes nós desprezamos aquelas pessoas que nós julgamos pecadoras, 
que nós possamos acolher com piedade e misericórdia cada uma delas. Porque nós também, queridos e amados irmãos, precisamos desse carinho e dessa misericórdia e que o Senhor haja diante das nossas limitações, que o Senhor possa conduzir cada um de nós, tirando-nos do comodismo, tirando-nos da, das nossas preguiças, como nós já falamos, e que possamos nos colocar em missão, ouvindo o convite e o envio do Senhor, quando Ele nos envia dois a dois para pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.